Maskala mu barka mu da warhaka sanin mu da saki saduwa da ku a cikin shirin ga kuma labarai daga nan gidan television na Standard Voice tare da Nirhama Ibrahim Dosara amma da farko ga kanin labaran Hukumar yan sandan jihar Zamfara ta cafke wani mutum da ake zargin yayi wa matar yayin sa fadi da kuma kashe ta A wani labarin kuwa an samu karin mutane 573 masu dauke da cutar corona a Nigeria Majalisar wakilai ta kasa za ta binciki shirin ciyar da dalibai na kasa a kan kudi naira biliyan 187. A sashin kasuwa da masana'antu kuwa babban bankin duniya yayi hasashen samun na kasu a kudaden da ake samu a duk fadin duniya. A labarin kasashen kitare kuwa Korea ta arewa ta yi amfani da ababe masu fashiwa wurin rukuza wani ofishin hulɗa da arewa ta kudu. Yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin kallo da kuma sauraron cikakkun labaran. Hukumar yan sandan jihar Zamfara ta cafke wani mutum mai suna Aminu Bala dan shekara 25 da ake zargin yayi wa matar yayin sa fade tare da kashe ta a yankin karamar hukumar mulki ta Maradon. A yayin da suke gabatar da wanda ake zargi a gaban manema labarai mai magana da yawun rundunar SP Muhammad Shehu ya ce Aminu Bala ya tabbatar da cewa ya aikata wannan laifi. Akwai wata mata da ake ce mahawa idan ya su da shekara 25 da tuki da take zaune a danba an same ta an kashe ta da kuma ai mata fadi daga baya kuma aka kashe ta. So lokacin da yan sanda suka samu wannan rahoton sun garza ya zuwa wannan shiyat bayan sun je wannan shiyat aka samu aka ainihi doki jawaban wadanda suke makwabta na ita wannan mamaciya bayan shi aka doki ita gawat zuwa asibitin Yarimar Bukura da ke nan Gusau a inda aka tabbatar da cewa lalle wannan mata Allah ya mutu cikawa ta hanyar wannan saran da aka yi mata Wakilin mu Dahiru Samaila Mafara ya bayar da rahoton cewa mijin matar da aka kashe mai suna Kabiru Bala ya bayyana cewa wanda ake zargin ya taba furta cewa za ya kashe matar. Hukumar yan sandan Najeriya ta bayyana cafkin mutane 799 wadanda ake zargi da aikata laifin fadi. Daga watan Janairu zuwa watan Mayu na wannan shekara ta 2020. Babban su fito janar na yan sandan kasar nan IGP Muhammad Shehu ne ya bayyana haka a lokacin da yake wa mani malabarai jawabi a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ta Asura a Birna Abuja daga watan Janairu zuwa Mayu na shekarar 2020 hukumar yan sanda ta kasa ta sami rahotanni wadanda suka shafi fade sau 717 a fadin kasar kuma mun kama mutum 999 wadanda ake zargi da aikata wannan laifi IGP Adamu ya ce yayi wa shugaban kasa bayani akan wannan al'amari da ke son ya zama ruwan dare kuma yana kira ga al'umar kasar nan da su bayar da ta su gudunmuwa ga hukumar ta yan sanda a kokarin suna dakila wannan aikin laifi da kuma sauran ayyukan laifi a kasar ta Najeriya gwamnatin jihar Edo Mr Godwin Obaseki ya sanar da cewa ya canza sheka daga jam'iyyar APC zuwa abokiyar hamayyar ta ta PDP Gwamnatin ya sanar da haka ne a wani bayani da yawa mani malabarai bayan ya gana da shugaban kasa Muhammadu Buhari a gidan gwamnati na fadar shugaban kasa da ke Birna Abuja. Good news. Shawara ta bayan an bada sanarwar da ka tadda ta karata ta gwamnatin jihar Edo na hadu da magoya bayana bayan ganawa ta da shugaban kasa Muhammadu Buhari. Shi yasa muka yanke shawarar fita gaba daya daga jam'iyyar ta APC za kuma mu fadi matakin da za mu dauka nan gaba ba da dadewa ba wannan canza sheka da gwamna Ubasuki yayi ya biyo bayan kin tantance shi da committee tantancewa na jam'iyyar APC yayi domin yin takara a zaben gwamnatin jihar da za a gabatar a watan satumba na shekara ta 2020 a wani labari kuwa a ranar litinin din da ta gabata ne kasar Najeriya ta samu tabbacin karin mutane 573 wadanda ake dauki da cutar corona a kasar 
wadanda ya kawo jimillar masu dauke da cutar zuwa mutane 1668 a duk fadin Najeriya wannan bayani ya fito daga shafin Twitter na cibiyar yaki da cututtuka ta kasar Najeriya wato NCDC cibiyar ta ce jihar Lagos ce a gaba wannan karan a inda aka samu mutane 216 sai kuma jihar Rivers da ta zamo ta biyu mai dauke da mutane 300 a halin yanzu Najeriya na da jimillar mutane da ake da tabbacin suna dauke da cutar corona su 1668658 sai kuma mutane 5349 da aka sallama bayan sun samu waraka daga cutar a lokacin da mutane 424 ne suka riga mu gidan gaskiya wasu bankuna da gwamnatin tarayyar kasar nan tawari sun samu tallafin kudi sama da biliyan 1 a matsayin gudunwa domin yakar annobar corona a cikin watanni biyu da suka gabata wannan bayani ya fito daga ofishin babban akawun gwamnatin tarayya a Birnin Abuja a lokacin da suke bayani akan kudaden tallafin da kasar ta samu ofishin ya kara da cewa kasar nan ta samu kudade har sama da naira biliyan 1 da rabi daga ranar 1 ga watan Aprilu na shekara ta 2020 Zuwa 31 ga watan Mayu na shekara ta 2020. Shugaban kwamitin shugaban kasa na yakar cutar corona kuma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Mr. Boss Mustafa ya bayyana samun tsaiko a tsarin gwamnati na biyan ma'aikatan lafiya dake gaba a wurin yaki da annobar corona kudaden Alawus din su. Sakataren gwamnatin ya kara da cewa kwamitin sa baya da hannu a cikin tsarin kula da kudaden tallafi da kamfanoni da masu ruwa da tsaki da ƴan kasuwanni masu zaman kansu suka bayar ga gwamnatin tarayya kuma ba su da alhakin karbar kudi daga kowanne mutum ko kamfani daga kasashen kitare ya ce dalilin da ya hana a biya ma'aikatan lafiya kudaden Alawus din su ya biyo bayan gano cewa gwamnatin ba za ta iya ci gaba da biyan kudaden da ta fara bayarwa ba kuma an kammala tattaunawa da wakilan ma'aikatan lafiya domin biyan su sabon tsarin na Alawus a yanzu haka ana shirin biyan su kudaden su na watanni April da kuma Mayu na wannan shekara a wani labari kuwa kwamitin shugaban kasa na ya karshe tar corona ya gargadi gwamnatocin jihohi akan kada su bude makarantu da sauran wuraren taron jama'a Shugaban kwamitin Mr. Boss Mustafa wanda yayi wannan gargadi ya kuma koka ga yanda ake ci gaba da keta dokokin da aka tsara domin da'ila yaduwar wannan cutar kamar hana zirga zirga a tsakanin jihohin kasar nan Shugaban kwamitin ya shawarci al'umma kasar nan da cewa akwai yuyuwar nazarin sassauci da aka yi kuma sassaucin ba shi da nufin cewa babu sauran hatsari ba ko kuma yuwa al'umma rukon sakainar kashi Majalisar wakilai ta kasa ta bayyana damuwar ta akan wasu makudan kudade naira biliyan 186 da aka ce an kashe su a karkashin wani shiri na gwamnatin tarayya na ciyar da dalibai a lokacin da suke zaune a gida kuma ta yanke shawara gudanar da bincike akan wannan lamari babban jami'a ta kasa mai kula da shirin Dr. Sinkaye Timitope ta bayyana wa kwamitin kula da kudaden al'umma na majalisar ciwa hukumar ta kashe naira biliyan 386 wurin ciyar da daliban amma shugaban kwamitin majalisar Mr. Busayo Oluwole oke da sauran mambobin kwamitin sun bayyana rashin jin dadin su da wannan al'amari suna cewa ba za su yarda da wannan bayani ba kungiyar likitoci ta NAD ta bukaci shugaba Buhari da ya tsawatawa wasu jami'ai da kuma ma'aikatan gwamnatin sa a lokacin da ta umurci mambobinta da su fara gabatar da wani yajin aiki na sai baba ta gani a duk fadin kasar Najeriya kungiyar ta bayyana cewa wadannan ma'aikatu da jami'an gwamnati wadanda yawancin su suna cikin sashen zartaswa na wannan gwamnati na neman yi wa gwamnatin ta shugaba Buhari zagon kasa kungiyar wadda ta hana mambobinta dake a gaba gaba wurin yaki da annobar corona shiga wannan yajin aiki ta ce ta dauki wannan mataki ne bayan wa'adin da ta bai wa gwamnatin tarayya na sati biyu ya cika a nashi tsokaci ministan kwada gona tarayya dr chris ya bayyana wannan yajin aiki a matsayin haramtacce ganin cewa har yanzu gwamnatin kasar na ci gaba da tattaunawa da wakilan kungiyar likitocin yanzu kuma lokaci ne da zan sada ku da sashen mu na tallace tallace kafin ka muku labarin kasuwa da masana'antu 
da kuma labarin kasashen ketare to madalla za a ci gaba da samu aka si daga illar da annobar cutar corona ta haifar ga tattalin arzikin kasashen duniya babban bankin duniya yayi hasashen cewa tattalin arzikin kasashen duniya za ya ragu da kashi 5 da 2 a wannan shekarar wannan za a haifar da yanayin da ba a saki ganin irin sa ba sun bayan kammala yakin duniya na biyu harkokin kasuwanci da cinikayya za su ragu da kashi 7 bisa 100 a sanadiyar samun aka si a bangarorin cinikayya da saka jari haka kuma kasuwanni da kasashe masu tasowa za su samu na kasun kashi 2 da 5 a wannan shekarar a labarin kasashen ketare kuwa kasar Korea ta arewa ta yi amfani da ababe masu fashewa wurin ruguza wani ofishin holda da kasar Korea ta Kudu a yankin masana'antu na Kaesong dake cikin kasar ta Korea ta arewa Kasar Korea ta Kudu ta sanar da haka min tuna kadan bayan jin wata karar fashewar wani abu da kuma tashin hayaki a wannan yanki dake kan iyakar kasashen biyu. Masu hasashe na kallon wannan abu a matsayin wani matsi da Korea ta Arewa ke son yi wa Korea ta Kudu a lokacin da take kokarin gudanar da wata yarjejeniyar makaman nuclear a kasar ta Amerika. Maskalla mu duka duka anan muka kawo ƙarshen shirin amma kafin na sallama da ku ga bitar kanun labaran hukumar yan sandan jihar Zamfara ta cafke wani mutum da ake zargin yayi wa matar yayin sa fade da kuma kashe ta a wani labarin kuwa an samu ƙarin mutane 573 masu dauke da cutar corona a Nigeria Majalisar wakilai ta kasa za ta binciki shirin ciyar da dalibai na kasa a kan kudi naira biliyan 187 a sashin kasuwa da masana'antu kuwa babban bankin duniya yayi hasashen samun na kasu a kudaden da ake samu a duk fadin duniya